船橋競馬11レースクジラ座スプリント1200です能力偏差値ですが B ランク3頭のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適正を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています指数は青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますそれでは指数グラフを使い解説していきます暫定二重丸を打っています八枠十番クアトロフォンテです能力偏差値はトップで偏差値ランクは B ランクとなります金五層では前層二層前四層前に黄色線を上回っています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です今回は1200メートルとなります指数がピークとなっているところを見ていくと昨年の4月はオレンジ色の着順が1着で141400が適距離ですが一層前の紫の丸今回と同距離の1200では低指数となっています1200は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が2頭います先行タイプが4頭いますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます客室による有利振りは少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと昨年の4月は5番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は45でトップです上がり指数は30で7位ですまずまずの先行力で前目につけられそうです展開面は若干のプラス評価をしていいです馬場状態を見ていきます馬場状態はグレーの丸で表されます馬場が渋ると指数を上げています明日も馬場が渋ればプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定丸を打っています6枠7番テナシャスバイオです能力偏差値は2位で偏差値ランクは B ランクとなります金5層では2層前に黄色線を上回っています特に2層前は黄色線を13上回る優秀な指数をマークしています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです指数の青線の傾向を見ていきます指数の山と谷が交互に来る傾向があります交互タイプなら今回は指数を上げる順番です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が121200は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は4番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は29で7位です上がり指数は33で5位です先行力上がり指数とも平凡でさせないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです次の馬を解説していきます暫定黒三角を打っています6枠6番白山織姫です能力偏差値は3位で偏差値ランクは B ランクとなります金五層では前走に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です指数の青線の傾向を見ていきます指数の山と谷が交互に来る傾向があります交互タイプなら今回は指数を下げる順番です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が141400が適距離ですが2層前の紫の丸今回と同距離の1200では低指数となっています1200は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は3番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです
展開分析シートに切り替えます。先行力は43で3位です。上がり指数は41で3位です。平凡な先行力で好意につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。7枠8番、ペガサスターボです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には劣ります。3着候補までで良いと思います。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は、紫の丸が1200。1200は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は19で9位です。上がり指数は46で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定二重丸を打った10番の対戦成績は、7番に対し、0勝1敗と負け越しています。10番の対戦成績には、リスクがあります。暫定丸を打った7番の対戦成績は、10番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。7番の対戦成績は、高評価できます。暫定黒三角を打った6番の対戦成績は、有力馬との対戦成績は、束と遜色ありません。暫定白三角を打った8番の対戦成績は、有力馬との対戦成績は、束と遜色ありません。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは、七番、テナシャスバイオです。能力偏差値は、2位の B ランクです。枠順にリスクはあります。距離と、対戦成績と、調子を高評価しました。対抗丸を打ったのは、十番、クアトロフォンテです。能力偏差値は、トップの B ランクです。距離と、対戦成績にリスクはあります。展開と、枠順を高評価しました。黒三角を打ったのは、6番、白山織姫です。能力偏差値は、3位の B ランクです。距離と、調子にリスクはあります。白三角を打ったのは、8番、ペガサスターボです。能力偏差値は、4位の D ランクです。距離と、展開と、枠順を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。